بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد سامعین و ناظرین محترم السلام علیکم پاکستان اور دنیا کی آبادی کا ایک طبقہ فقر و غربت اور فاق کشی سے دست و گریبان ہے تمام وسائل و ضروریات زندگی اور انسانی بنیادی حقوق حتیٰ کے حق زندگی سے بھی محروم ہیں جبکہ دوسرا طبقہ کروڑوں کھربوں روپے تو درکنار ایک سو پچاس بلین ڈالر کی ملکیت کے سرمایہ و جاگیر مالی وسائل اور آسائشوں پر جبرن قابض ہے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ امیر امیر و غریب کے اس فرق امتیاز میں انسان کا کردار ہے یا تقدیر کا کردار یا دونوں کا حقائق جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن پر کلک کیجئے سب سے پہلے ارشادات ربانی کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اور کائنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے ارشادات ربانی ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ و آزمائش ہے ہم تمہیں خیر و آسودگی دے کر یا تم سے چھین کر ضرور اور ہر صورت میں آزمائیں گے تمہیں خوف و ڈر اور بھوک مالی و جانی نقصان یعنی تنگ دستی بیماری اور موت پلوں اور کیتوں کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے اور مصیبت میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے اللہ کے قریب رہ کر عبادت کرنے والوں کو جب کوئی کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور جب کسی مصیبت و آزمائش میں آ جاتے ہیں تو الٹا پیر جاتے ہیں وہ اللہ نے زندگی اور موت کو انسان کی آزمائش و امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ ان میں سے کون صالح ہونے کا عمل اور کون بد عمل ہے اللہ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے دنیاوی زندگی نف و نقصان اور رنج غم کے بارے میں ارشادات الہی ہے کہ خبردار صرف اللہ کے ذکر سے دل کو سکون و قرار ملتا ہے دنیاوی زندگی کھیل تماشا ظاہری نمود و نمائش دھوکے کا سامان اور مال و اولاد میں آگے بڑھنے اور اس پر فخر کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے اور آخرت کا گہری پرسکون اور بہترین حقیقی زندگی ہے آگے فرماتے ہیں تاریخ کی قسم تاریخ گواہ ہے زمانے کی قسم زمانہ گواہ ہے نماز عصر کی فضیلت کی قسم کہ در حقیقت انسان ضرور نقصان اور خسارے میں ہے ماسوائے ان لوگوں کے جو نیک عمل حق پرست اور صبر و شکر پر کاربند مومن ہے انسان کا کم ترین خسارہ و نقصان یہ ہے کہ انسان کو دنیاوی زندگی میں ذکر الہی کے بغیر سکون و قرار میسر نہیں ہے اور یہ کبھی ممکن نہیں ہے مال و دولت کے بارے میں ارشادات الہی ہے کہ کہ تم نہیں دیکھتے اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ اور وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے اس کو تنگ بھی کر دیتا ہے آگے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے رات دن بنائے تاکہ تم دن کو کام اور رات کو آرام کر کرو اور سکون حاصل کرو آگے فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ کشتیاں اس میں چل سکیں اور تم اللہ کے فضل سے وسائل معاش یعنی رزق حاصل کر سکو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی اپنا معاش تلاش کرو اور شکر ادا کرو آگے فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے 
تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تم زمین پر چلو گے اور اللہ کے فضل سے رزق تلاش کرو گے آگے فرمایا اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا وہ سد دیتا تو وہ زمین پر سرکشی و بغاوت کا طوفان برپا کر دیتے لیکن اللہ ایک حساب کے مطابق جتنا چاہتا ہے نازل فرماتا ہے بلا شک بلا شک و شبہ اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے ان پر نظر بھی رکھتا ہے آگے فرمایا در حقیقت اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے اوصاف حالت نہیں بدلتے اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے سامعین و ناظرین اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کی روشنی میں دو حقائق سامنے آ گئے پہلی حقیقت یہ ہے کہ انسان اور کائنات کا مقصد پیدائش آزمائش امتحان صبر و شکر اور حصول رضا لائی ہے نظام کائنات اور انسان کی پیدائش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اور مشیت ہے کہ میرے بندے دنیا میں آئیں گے اور آتے رہیں گے ان میں بعض امیر ہوں گے بعض متوسط اور بعض غریب انسان کی خواہش کے مطابق اگر سارے امیر ہوں گے تو پھر نظام کائنات کا وہ کام کون کرے گا جو جو کام غریبوں سے لیا جاتا ہے یعنی اگر دنیا میں سب امیر اور کرپ پتی ہوں گے تو پھر کوئی شخص چوکیدار مالی چپڑاسی ڈرائیور ترکان لوہار الیکٹریشن قصائی جمع دار نائی پینٹر مستری مزدور نوکر نرس اور گوالا بننے پر تیار نہیں ہوگا یہ ایسا ممکن نہیں اور ان پیشوں کو وہ اپنی ذلت و توہین اور باعث شرم سمجھے گا دیکھیے حاضرین ناظرین کہ اللہ تعالیٰ امیروں کو وسائل و آسائش دے کر بھی آزماتا ہے اور ان سے یہ سب کچھ چھین کر بھی آزماتا ہے کہ وہ صبر و شکر کے تقاضے پورے کرتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا دینا بھی آزمائش ہے اور اس کا چھیننا بھی آزمائش ہے دونوں طریقوں سے آزمائے گا اور غریبوں سے آرام و آسائش چھین کر ان کو آزماتا ہے کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں یا کہ اپنے نصیب اور قسمت و تقدیر سے گلا شکوا کرتے ہیں تاہم موجودہ ملکی اور بین الاقوامی اقتصادی یا معاشی نظام اور امیر اور غریب کے فرق کا مشیت الہی اور تقدیر سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اللہ رحمان کا یہ ہرگز فیصلہ نہیں ہے کہ ایک انسان بھوک پیاس سے جان بلب اور حق زندگی سے محروم ہو اور دوسرا انسان ہر جائز و ناجائز ذرائع استعمال کر کے ایک سو پچاس بلین ڈالر کا مالک ہو اور یہ جو سانحہ ہے یہ ماجرا ہے یہ سرمایہ دارن نظام کی قباحت ہے موجودہ طبقاتی نظام کی وجہ سے جو انتشار پیدا ہوا ہے اس کی وجہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم بدماش اشرافیہ کا ظالمانہ و غاصبانہ استحصال اور پاکستان میں قانون جنگل کی حکمرانی ہے سودی نظام نظام عشر و زکاة اور صدقات سے بغاوت اور ملگیر کرپشن بھی اس کی بڑی وجہ ہے جس کا ذمہ دار حوث زر میں مبتلا لالچی انسان اور بشر ہے نہ کہ قسمت و تقدیر عالمی و بین الاقوامی سطح پر دنیا کے وسائل پر سہونی سامراجی و استعماری طاقتیں قابض ہے مغربی سرمایہ داران نظام فساد کی اصل اصل جڑ ہے دوسری حقیقت یہ ہے سامعین ناظرین کے 
دنیا اور دنیاوی زندگی میں کچھ لوگ آپ کو بظاہر خوش تو نظر آئیں گے لیکن حقیقی معنوں میں کسی بشر یا انسان کو ذکر الہی کے بغیر سکون و قرار میسر نہیں ہے یہ ممکن نہیں عربوں کربوں ڈالر کے سرمایہ و وسائل کا مالک یہ انسان قدرتی نیند سے بھی محروم ہے وہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہے ایک سو پچاس بلین ڈالر کا مالک یہ انسان دنیا کی ہر قیمتی چیز کو اپنے مال و دولت سے خرید سکتا ہے لیکن وہ ایک گھنٹہ قدرتی نیند کو کربو ڈالر خرچ کر کے بھی نہیں خرید سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم جو کا رکھی تھی کہ بے شک انسان ضرور خسارہ و نقصان میں ہے سامعین و ناظرین دوسری طرف ایک بوکا پیاسا مزدور شخص گرمی یا سردی کے سخت اور جان لیوا موسم میں بھی فٹ پاتوں پر گہری نیند سو جاتا ہے اور اپنی اسی زندگی پر صابر و شاکر رہتا ہے ناشکر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار سبق اور در سے عبرت حاصل کرنے کو کہا اور فرمایا کہ فاتبرو یا ال الباب یعنی اے عقل مند لوگ تم زندگی کے حالات واقعات اور حادثات سے سبق لو اور در سے عبرت حاصل کرو لیکن بدقسمتی سے خدا کا خلیفہ اشرف مخلوقات حضرت انسان مال و دولت کے شہنشاہوں کے بد انجام سے بھی غافل رہے اور سبق حاصل نہیں کیا ظالم جاہل انسان اللہ کے احکامات کو بھولنے کے بعد شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی شہنشاہ لیبیا محمد القذافی شہنشاہ مصر حسنی مبارک شہنشاہ بغداد صدام حسین شہنشاہ کابل ظاہر شاہ اور پاکستانی شہنشاہوں کے عبرتناک انجام کو بھی بھول گیا حصول مال و زر کے جنون میں غریب بھی ہمیشہ گھر سے باہر نکل کر کام کرتا ہے اور بے سکون امیر بھی بلکہ امیر سب سے زیادہ مصروف شخص ہوتا ہے جو رات جو راتوں کو بھی بہت لیٹ اپنے گھر پہنچتا ہے غریب نے بھی دو روٹیاں کھانی ہیں اور امیر نے بھی دو روٹیاں کھانی ہیں دو روٹیاں کھانے والے امیروں پر یہ بوت سوار ہوتی ہے کہ حل من مزید یعنی کیا اور بھی ہے کیا اور بھی ہے اور مرتے دم تک اسی ٹینشن اور سوچوں میں وہ ڈوبا رہتے ہیں لہذا خلافت امامت اسلامی جمہوریت یا شورائی نظام کی تابعیت میں کام اور محنت اور جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا سرمایہ اور منصفانہ تقسیم اور عادلانہ معاشی نظام کے برعکس ہر ظالمانہ تقسیم استحصال و استعمار سودی نظام اور ظالمانہ و غاصبانہ معاشی سرگرمیوں کا قسمت و تقدیر سے کوئی واسطہ نہیں اس کا ذمہ دار ملکی بدماش اشرافیہ لا قانونیت اور عالمی سامراج اور سہونی طاقتیں ہیں سامعون ناظرین شروع میں جو حقائق بیان ہوئے ان کے الفاظ و جملات قرآن مجید کی آیات کریمہ سے لیے گئے وہ صورتیں اور ان کی آیات کے نمبرز ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو پچپن اور دو سو بارہ سورہ عال عمران آیت نمبر ستائیس سورہ انفال آیت نمبر اٹھائیس سورہ انبیاء پینتیس سورہ حج گیارہ سورہ تغابن پندرہ سورہ نور اٹھتیس سورہ قصص تریتر سورہ جاسیہ بارہ اور تیرہ سورہ مزمل بیس سورہ نحل چودہ سورہ اسرا چھیاسٹھ سورہ رات اٹھائیس سورہ انام بتیس سورہ انکبوت چونسٹھ سورہ حدیت بیس سورہ ملک دو سورہ زاریات چپن سورہ شورہ ستائیس سورہ روم سینتیس 
سورہ زمر باون سورہ رات گیارہ اور سورت العصر سامعین و ناظرین محترم آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں واللہ علامان اقول وکیل والسلام علامان تبع الہدہ